വെൽക്കം ടു ലിയ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടിച്ച ബ്രെഡ് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിനിമൻ സ്റ്റിക്ക് പൊടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇടാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ അതിൽ മിക്സ് ആയി കിട്ടുക പിന്നീട് പൊടിച്ചു വെച്ച ബ്രെഡും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പുഡിങ് ആവിയിൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക എയർടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടക്കരുത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റീമറും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പരന്ന പാത്രത്തിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോ മുപ്പത് മിനിറ്റോ ഒക്കെ മതിയാവും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും വേവ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രെഡ് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റോ ഒക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ തൽക്കാലം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പു